Hello to everyone. Welcome to my channel. This video deals with 12th English Unit 4 poem Ulysses written by Alfred Tennyson. Prepared and presented by A. Satyavani. Good. First introduction. Actually, Ulysses apadhiyengiradhi enna apadhiyengiradhi enna Ulysses apadhiyengiradhi name Odysseus apadhiyengiradhi name ila erundhu thaa idha edutthirukkuraanga. Ipp Odysseus apadhiyengiradhi enna Greek name and Ulysses apadhiyengiradhi enna Roman name. Okay, inga. Parunga. This poem Ulysses is a dramatic monologue that contains 70 lines of blank verse. Dramatic monologue. Dramat monologue apadhiyengiradhi enna ale oru oru mattu peyisaradhaa. Dramatic monologue நாடக வடிவிலான ஒரே ஒருத்தர் மட்டுனா இந்த 70 linesும் வந்து பேசிருப்பாரு ஒரு மொழி தனி மொழி அப்படிங்கிரத்தான் வந்து நம்ம மோனலாகும் சொல்லுவும் இந்த line வந்து 70 lines வந்து இந்த போம் வந்து 70 lines கொண்டு இருக்கிற blank verse blank verse அப்படியின்சனா iambic pentameter அப்படினும் சொல்லுவாங்க iambic pentameter இந்த blank verse அப்படினா அந்த போமோட ஒரு லைன்ல 10 சிலபல் இருக்கும் அதில் 5 சிலபல் வந்து stressedாவும் இன்ன 5 சிலபல் வந்து unstressedாவும் இருக்கும் தோட்டலா அந்த போம்ல வந்து எந்த ஒரு rhyming word சோல rhyme scheme ஓ எதுமே இருக்காது அதுதான் வந்து blank verse அப்படின் சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த blank verse வந்து iambic pentameter உன்னும் சொல்லுவோம் செரிங்களா டேன Ulysses the king of Ithaca gathers his men together to prepare for the journey and exhorts them not to waste their time left on earth. Ulysses abdingirong and Ithaca not order arasan. இவுரு வந்து என்ன பண்ணுவார்னா, his men together அப்படினா, இவங்கு கூடசில ஆண்கள தயார் படித்து, சேத்துகட்டு, தயார் படித்துரார் எதுக்கு அப்படியின் சென்னா, அடுத்த படியான ஒரு கடல் பயன வாழ்க்கைக்கு வேண்டி. Healthy <laughs> சரியும் சரியும் His inquestive spirit is always looking forward to more and more of such adventures. Inquestive அப்படியின் சுனான் தேடிருது அடுத்து அடுத்து என்ன இன்னும் 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 இங்கரமாரி experience யும் knowledge காகும் தேடிருதுக்கு பேர்தான் inquestive spirit அப்படியின் சொல்லிருது அது எப்புமே என்ன பண்ணும் அப்படியின் சொன்னா such adventures, adventurous life நோக்கி அடுத்து அடுத்து என்ன பண்ணும் அப் 70 lines ஏ 3 பார்ட்ட பிருச்சு எழுதிருக்காங்க எப்படி அப்படியின் சொன்ன first part பாருங்க the thirst for adventure thirst அப்படியின் சொன்ன தாகம் அப்படியின் சொல்லி சொல்லுமா அதுதான் thirst for adventure which does not allow Elises to remain in his kingdom as a mere ruler mere அப்படினா வெருமன வெரும் அப்படின் சொல்லி சொல்லும் அதாவது adventure மேல உள்ள தீராத தாகமானது அவர் Ulyssesல வந்து ஒரு அரசனா வெரும் rule பண்டு ஒரு அரசனா மட்டுமே இருக்க விடல இது adventure மேல கொண்ட thirst ஆனது அதை வந்து ஒரு part of line ஆகுவோம் ஒரு part of area வாகுவோம் Ulysses handing over the responsibility to his son Telemasus which 
quiz sorry with total confidence in his abilities rendavathu part of poem la enna pannirpaarna ulysses vandu avaroda naata avangaloda payana na telemasis kutta vandu enna pannuvaanga na oppadichiruvaanga ava mele ulla confidence liyum ava mele ulla ability theramainaley avanga ta oppadipaanga and ulysses clarion call to his sailors urging urging them to venture into unknown lands and avangal third part la avangaloda veerargal alachittu aduthu vande in unknown lands appdin sonna maybe pogada idangala irukalam illa kedaikada experience theedi kuda polam andha maadhiri indha 70 lines e moonu part ah pirichirupanga first part vande avaroda theeradha thaagatha melu melu in adventure seiyanu nu solittu rendavathu part avaroda paiyan ketta vande avaroda naata oppadichittu thirumba avar kadal payanathukku poradhu moonavathu part vande avaroda veerargal அழைச்சிக்கிட்டு அடுத்து அன்னோன் லோன்ஸ் அன்னோன் லேண்ட்ஸ் போகிறதுக்கு தயாராகிறாரு ஓகேங்களா இது அடுத்து அபவுட் த ஆத்தர் பாருங்கள் ஆல்ஃப்ரட் டென்னிசன் ஃபஸ்ட்டு பேரோன் டென்னிசன் வாஸ் போர்ன் ஆன் சிக்ஸ்த் ஆகஸ்ட் எயிட்டீன் நாட் நைன் சிக்ஸ்த் அக்டோபர் எயிட்டீன் நைன்டி டூ வாஸ் அ பிரிட்டிஷ் போயட் ஹி வாஸ் த போயட் லாரட் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் அண்ட் ஐலாண்ட் டூரிங் மச் ஆஃப் கியூ குயின் விக்டோரியா சர்விஜின் அண்ட் ரிமைன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் பிரிட்டிஷ் போயட்ஸ் ஓகே ஆல்ஃப்ரட் டென்னிசன் இவர் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பாரன் டென்னிசன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அண்ட் இவர் வந்து ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஆகஸ்ட் எயிட்டீன் நாட் நைனில் பிறந்து எயிட்டீன் நைன்டி டூ சிக்ஸ்த் அக்டோபரில் இறந்து போயிட்டார் இவர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் நாட்டை சேர்ந்த போயிட்டு போயட் லாரேட்டாக இருந்திருக்காரு போயட் லாரேட் அப்படின்னா அரசவை கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கிரேட் பிரிட்டைன் ஐலாண்டு இந்த கிரேட் பிரிட்டனில் அயர்லாண்ட்லலாம் குயின் விக்டாரியாவோட ஆட்சி நிறைஞ்சி நிலவிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா அப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் இவர் அரசவை கவிஞராக இருந்தார் அது ஃபுல்லுமே இல்லை இதே அவரோட குயின் விக்டோரியா ஏஜ் ஃபுல்லுமே அந்த ரீஜியன் அந்த அரசாட்சி காலம் ஃபுல்லுமே என்னவா இவர் மட்டுமே தான் வந்து போயிட் லாரேட்டாக இருந்திருக்காரு அதோட மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலகட்டத்தில் இவர் தான் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் போயட்டாக இருந்திருக்காரு தான் சொல்கிறாங்க டென்னிசன் எக்ஸல்ட் அட் பைனிங் ஷார்ட்ஸ் லிரிக்ஸ் சச்சர்ஸ் பிரேக் 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 த சார்ஜ் ஆஃப் த லைட் பிரிகேட் டியர்ஸ் ஐடில் டியர்ஸ் அண்ட் கிராசிங் த பார் அண்ட் இவர் எழுதின சில ரொம்ப எக்ஸ ரொம்ப அழகான ஒரு ஷார்ட் லிரிக்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது இதெல்லாம் பிரேக் 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 த சார்ஜ் ஆஃப் த லைட் பிரிகேட் டியர்ஸ் த ஐடில் டியர்ஸ் அண்ட் கிராசிங் த பார் இதெல்லாம் ஹி ரோட் வர்சஸ் ஆன் கிளாசிக்கல் மித்தாலஜி சச்சஸ் யுலிசஸ் இவர் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து கிளாசிக்கல் மித்தாலஜி யுலிசஸ் மாதிரியான மித்தாலஜிலாம் எழுதியிருக்காரு ஐடியல்ஸ் ஆஃப் த கிங் அண்ட் தி தோனஸ் எப்படின்னா இவர் வந்து இவர் எழுதின இந்த ஐடியல்ஸ் இவர் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கிங்கு அண்ட் தி தோனஸ் இவங்களையுமே வந்து யுலிசஸ் மாதிரியான ஐடியல்ஸ் கிங்கு அண்ட் தி தோனஸ் இவங்கள பற்றியும் வந்து மித்தாலஜிலாம் எழுதியிருக்காங்க டென்னிசன்ஸ் யூஸ் ஆஃப் மியூசிக்கல் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் டு எம் சைஸ் ஹிஸ் ரைம்ஸ் அண்ட் மீனிங் இஸ் சென்சிட்டிவ் அண்ட் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா மியூசிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து யூஸ் பண்ணி அவரோட ரைமிங்ஸ் எல்லாமே எம்ஃபசைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காரு எப்படின்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவா ஓகேங்களா அண்டு கிளாசரி பாருங்க ட்ரிங்க் லைஃப் டு த லீஸ் ட்ரிங்க் டு த வெரி லாஸ்ட் ட்ராப் அப்படின்னா ஹியர் லைஃப் இஸ் டு த ஃபுல்லெஸ்ட் அதாவது ட்ரிங்க் லைஃப் டு த சீஸ் லீஸ் அப்படின்னு சொன்னால் யுலிசஸ்க்கு வந்து வாழ்க்கையை முழுமையாக வாழணுமா இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படியே அந்த அந்த நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு ட்ரிங்க்கை கடைசி சொட்டு வரைக்கும் லிக் பண்ணி சாப்பிடுவோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து வாழ்க்கையை முழுசுமாக கடைசி நொடி வரைக்கும் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்த ஸ்கட்டிங் மூவிங் ரேப்பிட்லி பிகாஸ் ஆஃப் த விண்டு இந்த இது பாருங்கள் இந்த கீழே இந்த ரைட்டில் இருக்கிற பிக்சர் பாருங்கள் அதாவது கடலில் ரொம்ப தாறுமாறாக அப்படியே காற்றுலாம் அடித்து வேக வேகமாக நகருது பாருங்கள் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்கட்டிங்கன்றது அடுத்து I had a group of straws in the consultation tariffs often associated with rain. இந்த இந்த பிக்சரில் எதிர லெஃப்ட் சைடில் இருக்க பிக்சரில் பாருங்கள் குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் தான் வந்து ஹையர்ஸ் அதாவது வானத்தில் வந்து குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸை பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னாலே அது வந்து மழை வர்றதுக்கான அறிகுறி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களாம் ஓகேங்களா யார் மோஸ்ட்லி அதை கண்டு யோசிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிரீக் நாட்டினர் வந்து இந்த மழை வருது அப்படின்னாலே குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இருக்கும் அப்போ வந்து குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மழை வர்றதுக்கான அறிகுறி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அது ஒரு வழிமுறையாகவே வச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க 
and vexed past tense of fix upset aagirathu avaru mari bore adha oru mari customer irudhu illa romba upset a ukandirukkaradhu nu solluvomla andha mari to rust unburnished unburnished to let go waste without being used adhavadhu edhavadhu oru porla namba use pannama vechirundhom appdin sonna adhu enna irum thuru pudichirum adhavadhu useless a irum illaya adhu dhaan 3 cents 3 cents appdin sonna long 3 long years 3 years appdin solli solluvom idhuve 3 month moons appdin sonna month அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அடுத்து செலிமாசஸ் அப்படின்னா சன் ஆஃப் யூலிசஸ் யூலிசஸோட மகன் ஸ்மைட் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரைக் அடிக்கிறது அண்ட் ஃபர்ரோ மேட் இன் த வாட்டர் பை த ஷிப் இங்கே பாருங்களேன் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ வாய்க்கால்லாம் வரப்புலாம் வச்சு வைக்கிறோம் பாருங்கள் அதுதான் ஃபர்ரோ இப்போ ஷிப் அப்படின்னு சொன்னால் ஷிப்பில் போகும்போது அப்படியே ஒரு கோடு போட்ட மாதிரியே போகும் பாருங்கள் தண்ணி அதை பார்ட் பண்ணுறது தானே அது கைண்ட் ஆஃப் ஃபர்ரோ தான் ஓகேங்களா Thank you for watching.